，哥哥，现在就出发吧。是啊，桑杰，卓玛也随我一同出巡，图斯府的事就交给你了。好，请放心吧，你们一路上要多注意安全。哎呦，又是卫兵又是卫队的，能出什么事啊？那我在家里等候你们平安回来。嗯，请上车吧。索朗，出发！出发罗桑，啊，你能听见格桑格桑说话吗？我能啊。他都说什么？他说他会保佑扎西大哥的伤早点好起来，保佑卓玛小姐平安多福。他还说会保佑柳连长的伤早点好起来，呃，还会保佑许大哥万事如意。我怎么一句都没听见呢？那是因为你心里装的事情太多了。以前维莱斯的一个喇嘛跟我说，要想听到神山的声音，就要把心里的事情都倒出来。扎西，你应该把你心里的恨放下。这巴拉格宗。是斯纳多杰放弃仇恨和战争才找到的人间仙境，在这么美的地方，是不应该有仇恨的。你只有忘记过去，才能接受这美丽的风景。心里面有人在跟我说话。河东吧。我用一颗真诚的心向你祈求，祈求你把和梅姑娘嫁给我。我会把她当做最高傲的公主，美丽的仙女。我会一辈子做她的奴隶，顺从她，珍爱她。要是和梅的灵魂被恶魔缠上了，你，你还爱她吗？是的，我相信只有我，能把和梅心中的魔鬼赶走。让他重新回到丁巴什罗大神的怀抱。伦布，快，快起来！我答应你，我把何梅嫁给你啊！谢谢你，何东巴，谢谢你。何梅，何梅，你要把答应把你嫁给我了。等你好了，我们就成亲。我每天在白水台给你烧香拜佛，你一定能好起来的。何梅，你一定要赶走扎西的恶灵。好了，扎西的恶灵被他赶走了。何梅，你，你看看，你的白月亮。
看看。是我大神呐、啊！我感谢你的显灵，救了我的女儿何梅。我一定要好好的供奉你，敬拜你，希望你再次显灵，让我的女儿何梅和伦布，让他们结成一家，过上幸福的生活吧。桑吉老爷说了，这是你们最后一次机会，万万不可错过。哎，蒙波大管家，我我们上一次你们失手，桑吉老爷就非常不高兴。要不是桑吉老爷给你开脱，就你这脑袋，早就不在肩膀上了。哎，桑吉老爷的恩德我们都知道的，听说。除了隆多带队的土司卫队，还有索朗带领的民团，要是失守，我们的性命。你连索朗一块杀掉，那是个有野心的马贼，不能留他。哼，只只怕我们不是他的对手啊！你何必动刀动枪呢？我跟你说啊，他们到尼西，一定要吃尼西的陶锅炖鸡的，到时候。你把这个往锅里一放，什么都解决了，啊？司老爷，嗯，晚饭很快就好了。嗯，是不是最甜美的尼西炖鸡啊？是，这几只鸡是专门为老爷准备的。啊，卓玛，要知道这个尼西的土锅炖鸡啊，好吃。阿爸，我吃过的。那可不一样啊，吃尼西的炖鸡就一定要到尼西来，水不一样。是啊，嗨，卓玛小姐，我们这的水跟建堂的不一样。嗯、快，快给土司老爷端上去。是。班长，多头工部，叫你的奴隶尝一下。什么？这是土司老爷定的新规矩。哦哦，对对对对对，当着索朗队长的面尝一尝。是。等等，端过来，我亲自尝。你想烫死我吗？没用的奴隶，你不懂得晾一晾，再端上来嘛！老爷，我错了，老爷，我知道了，知道错了，知道错了，把他拖下来，拖门，知道错了，走。老爷饶命！老爷饶命！老爷我知道错了，老爷饶命！老爷饶命！公布，出了什么事？公布该死！这个笨手笨脚的奴隶，把孝敬老爷的鸡汤打翻了。鸡汤打翻了，再炖一锅就是，把他们放了吧。卓玛小姐，他做错了事，理应把他们给放了。哦，卓玛小姐真是菩萨心肠，下去吧。善良的卓玛小姐，你就是在世的活菩萨。好了，带他们下去
。我让下人再去炖一只，孝敬王爷。算了，队长。公布，我今天救了你一命。你，你什么意思？如果让你的下人当着土司老爷的面喝下去，你恐怕现在已经是个死人了。这，啊，多谢所有队长，多谢。今天晚上，我和民团住在村外。孙浪队长怎么回事，土色老爷？公布要杀你！公布。对，不过没事的，放心吧，老爷。啊、不不，快快去看看我女儿，卓玛捐山的马贼以后，我认真的审问了六指工部的手下，他们都说绝没有在诺西村刺杀老爷。我感到事情比较蹊跷，我想，可能是伙同们对土色老爷不满，所以，我才要求带领民团前来保护老爷。索朗啊，你怎么会怀疑到工部、啊？我来到尼西以后，就发现工部的神情不对，所以我就仔细的留意了他。昨天我在牛棚里听他们说，在尼西村救老爷的就是这个索朗，所以我猜想，刺杀老爷的一定是他们。公布，在给老爷的鸡汤里下了毒，怕露出马脚，刚才就故意打翻了鸡汤。你是说他们在鸡汤里下了？对，他想把我们一起毒死。这个该死的公布，你们说说。我对他一向是宽厚，他怎么会如此歹毒啊？是啊，他真的是很歹毒，所以我就要求睡在老爷的房子里。没想到他们半夜果然对老爷动手了。嗯，索朗啊，你又一次救了我，我得好好的赏你。啊。说吧，想要什么？
，索朗不求赏赐，保护老爷，是索朗的责任。不，赏赐是一定要给的。这样，你想，想好了告诉我。多谢老爷。罗总，我能听见沈善的声音了，真的。他说什么了？斯纳多杰这才明白，他虽然获得了无数的财产和荣耀，但却失去了珍贵的爱情。他放下了刀枪，抛开了仇恨，部落的子民也早就厌恶了战争。他们拖家带口，跟随斯纳多杰翻山越岭，去寻找人称阿姆，寻找人间仙境。扎心大哥，你快说呀，他说什么了？你觉得斯纳多杰是大英雄吗？斯纳多杰当然是大英雄了。可是他为了一个女人，放下刀枪不去打仗，这也算大英雄？不打仗也算大英雄。要是我有个美丽的人称拉姆在等我，我也不打仗，我也去找他。你为什么会这么想？我，我从小就没有阿爸阿妈，从西藏一路流浪到这里，一路上不记得死过多少次了。我特别想停下来，特别想有个家，特别想有一个亲人能够照顾我。那时候，就每天晒着太阳，放牦牛，放羊，没有战争，也没有灾难。扎西大哥，我想留在巴拉格宗，我想过太平的日子。神山就是这么对我说的。真的吗？他还对你说了什么？格鲁宗神山，我会记住你说的话。马子也可以爱上土司的女儿，我会成为像自纳多杰那样的大英雄。这是卓玛小姐送给你的，是她离开之前让洛桑交给我的。她把心交给了你，你应该把她找回来。各座神山也是这么说的。他说：“我就是那个争强好胜的斯纳多杰，整天都在打打杀杀，心中充满了仇恨，从来都没有平静过。”我就像一个瞎子一样，整日都在寻找，却从来找不到仇人，也找不到亲人，更找不到我阿玛所说的香巴拉。珊珊还说，如果我能够像斯纳多杰那样，有一天可以放下仇恨。放下刀枪，我的眼睛就可以变得明亮起来，就可以看到心中的爱人，可以找到失散的亲人，就可以过上平静的日子。亲爱的扎西，各族本宋没有扔下你，你终于活过来了。村里的小伙子们。把你从刚区河抬上来的时候，你已经死了。今天，你才算是真正的活过来了。老扎西在天之灵也会感到高兴的。尊敬的格宗山神，我的心从来没有像现在这样平静过。我的阿爸是谁？我能不能报仇？这些都已经不重要了
，我已经知道今后应该怎么样活着。我明白，为什么你说这里就是香巴拉，因为香巴拉就是极乐世界，它就在每一个人的心里面。我那天跳崖的时候，卓木就站在这里，他就是在这儿被抓走的。尊敬的土司老爷吧，尊敬的卓玛小姐，我代表我们白水台的乡民，祝土司老爷长命吉祥。扎西德雷，扎西德雷，扎西德雷。为了助兴，我想请出我们白水台的弦子歌者，为土司老爷和卓玛小姐唱一首赞歌。尊敬的土司老爷，卓玛小姐，本不向你们致敬啊！好好好。
你的歌很好听。倒酒，喝杯酒吧。谢谢你，卓玛小姐。图斯老爷，卓玛小姐，我心爱的姑娘何梅，她身上有病，我还要回去照顾她，我就先行告退了。伦布，你哎，就让她去吧。她得了什么病？心病。图斯老爷，卓玛小姐。先行告退了。伦布，卓玛小姐。您找我有事吗？何梅姑娘，是不是知道扎西的事了？知道了。也就是因为这个，让我的何梅又犯了心病。她很爱扎西，心里肯定很痛苦。卓玛小姐，你也一样痛苦吧？卓玛小姐，你就不应该来白水潭。何东巴已经答应把何梅嫁给我了。可你这么一来，又让他想起了那个可恶的扎西。在想了，扎西，扎西他已经死了。丹巴哥哥没有死，他没有死。好，好，好，好，扎西他没有死。图斯老爷的女儿卓玛小姐来了。他又来干什么？何梅姑娘，你来干什么？何梅，你怎么能这样？赶快拜见卓玛小姐。不用了。我们是朋友，不用行礼。朋友，我问你，丹巴哥哥是怎么死的？徐简荣说是你跟他一起去的。何梅，你怎么能这样对卓玛小姐说话？伦布，何梅，或许是我连累了扎西。我，我的丹巴哥哥死，是你把他害死的。我知道你的心是什么字。其实，我的心里跟你一样的痛苦。你为什么不杀了索拉，为丹巴哥哥报仇？不是你想象的那么简单。卓玛小姐，你也喜欢我的丹巴哥哥，是不是？
。是，所以我来，是为了请你的阿爸做法，和扎西通灵，行吗？不行，胆霸哥哥已经去了天国了，你还不肯放过他？不，我跟他通灵，只是想告诉他。你想告诉他什么？胆霸哥哥是我的，就算他死了，他的灵魂也是我的。伦布，你不是说你们要？他爸是这么说的。我一点也不喜欢他，我不可能嫁给他。何梅，何梅，快到了，就是这儿。连长，连长，连长，快看谁来了！柳连长，珠宝小姐，柳连长，哎，你的伤好多了吧？好多了，你看，我这不没事了吗？美丽姐，这是从建堂镇来的珠宝小姐。珠宝小姐。她叫何美丽，是何寨主的女儿。我们早就认识了。哦，是吗？哦，我倒是忘了。哎，美丽啊，给卓玛小姐倒杯茶去。啊，卓玛小姐，请坐吧。哎，我们到这儿以后啊，乡亲们给我们盖了这个草屋。何寨主还给了两亩田，让我们在这里好好生活，想过多久就过多久。哎，柳连长，看样子你是想在这里安家了吧？柳连长，你是一个善良的人，我想这何美丽姑娘定是白度母赐给你的福，所以你一定要珍惜。可是，我都已经这样了。哎，这可由不得你。当一个姑娘爱上一个男人的时候，她的心里怎么会在乎这些？那可不，美丽姐都说了，她这辈子就是为了等我们连长，非我们连长不嫁。去你的，就你话多，本来就是嘛。美丽姐都说了，她那天跟我说，那个，扎西，如果你还活着，不要说少一条腿，就是少了两条腿，我也愿意与你相守。何东巴，哦，啊，尊贵的卓玛小姐。何东巴，我听说东巴金师可以和死去的人通灵，是吗？是的。那请你为我做法，我想和扎西通灵。好的小姐，不许你跟我的丹巴哥哥通灵！何梅，何梅，出去！卓玛小姐，你是尊贵骄傲的土司家小姐。丹巴哥哥虽然善良仁义，但他只是个马贼，你们怎么可以相爱呢？他不爱你，你们不能通灵。何梅，你有完没完了？伦布，把他拉出去。何梅，我们出去吧。卓玛小姐，全白水台的人都知道我要嫁给丹巴哥哥。都知道丹巴哥哥要娶的人是我，现在丹巴哥哥死了，我要跟他的墓像拜天地。卓玛小姐，他的灵魂是我的，你不能抢走他。何梅姑娘，我跟扎西在巴拉格宗，不许你提丹巴哥哥。何梅，你。
你说话太放肆了，怎么能对尊贵的卓玛小姐说这样的话呢？还不赶快赔礼道歉！我不道歉，说不定丹巴哥哥就是他害死的。何梅，何梅，何梅，何梅，何梅，何梅，哎，尊贵的卓玛小姐呀、啊，请你原谅何梅的无知吧。何东巴。你起来吧。谢谢卓玛小姐，等何梅她回来了，我一定好好的教训她。不，你不要责怪她，她也是因为爱才这样的，我能理解。卓玛小姐，所以何梅说的话千万不要在意。丹巴并不喜欢她，一直把她当妹妹看待。丹巴要是喜欢她，我也不会把何梅嫁给她的。为什么？卓玛小姐，丹巴是好人，可是他心里只有仇恨，装不下爱，也不懂得什么是爱呀。是啊，他的心里只有仇恨，根本不懂得什么是爱。卓玛小姐，我们继续通灵吧。不，不用了。卓玛小姐，你真的要去土司府？我要去见卓玛小姐，把我心里想对她说的话都告诉她。也许你还没见到卓玛小姐，就被民团给抓了。如果见不到她，那还不如被民团抓了呢。我理解你的心情，可是格宗山神好不容易让你活过来，你不能再去冒险了。这样吧。我替你去找卓玛小姐，爱她的人是我，你替我去算怎么回事啊？再说了，你是从土司府跑出来的，你去比我更危险。哎，嘉喜大哥，桑吉府有一个做饭的老爹，人还不错，我去求求他，让他给卓玛小姐捎个话。不用了，我不是去报仇的，我是去找卓玛。就算有把刀架在我的脖子上，我也要大声的说出来：“卓玛小姐，我爱你，你就是我心目中的女神，你就是我的灵魂，嫁给我吧。”嘉熙大哥，你的话让我感觉到了斯纳多杰大英雄的气概，是吗？是啊，为了爱，可以付出一切。爱本来就不应该有等级和贵贱之分。其实我第一次在赛马会上见到他的时候，就已经爱上他了。那时候我一心想着报仇，又因为他高贵的身份，不敢对他表白。现在我不一样了，我已经死过一次，我什么都不怕。我只想让他知道，我有多么爱他，那就足够了。我真羡慕你。我要是能和你一样，有一段轰轰烈烈的爱情，就是死也无憾了。你还小，以后会有的。对了，扎西大哥，见到卓玛小姐之后，你有什么打算？入赘到土司府吗？当然不会了。土司老爷一定会把我赶出来的。不过这个不重要，只要能够跟卓玛在一起就好。游走天涯，不是更好吗？不过在这之前，我要先去一趟白水台。白水台？我要去找何梅，告诉她，她应该去寻找真正属于自己的爱情。我不能再耽误她了。这个何梅是谁啊？她是一个纳西族的姑娘。从小跟我一块长大，算是青梅竹马吧。他喜欢我，可是一直以来，我都把他当做妹妹。我要去告诉他，我有自己喜欢的人。那这样的话，那个和梅姑娘会不会很痛苦啊？会吧。
他会很痛苦。可我必须要把这些话告诉他。如果一直都不清不楚、不明不白，他会痛苦一辈子的。我想那个和美姑娘应该能理解你。如果他不理解，我就去跟他说。扎西大哥的心是属于卓玛小姐的，他们的爱是格宗山神认可的，没有什么能把他们分开，哪怕是。阴阳相隔，没有什么事儿能把我们分开，哪怕是阴阳相隔。嘉熙大哥，好久没有看到你这么开心的笑了。以后我要天天都这么笑。仇恨已经不再是我生命的全部，它已经被爱占据了。你知道吗？在格宗奔松，除了爱，我还听到了别的。别的？什么？是宽容。宽容让我的心敞开了，我可以把仇恨放下了。哎，那句话怎么说来着？什么爱什么由来着？啊，矮狼不由，矮狼不由。转过去。啊？我让你转过去。哦哦哦哦！爱狼不由，卓玛小姐。天。